my channel Commerce French. I am Namneet Kaur and today in this video I am going to discuss with you some basic things about UGC NET JRF exam. So if you are thinking about appearing in this exam, then first you should know the basic things about this exam. So I will discuss these things in this video today. I am sure this video will gonna be really helpful as well as informative for you. So without wasting any time, let's get started. So the first thing is इस एग्जाम को क्या कहते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम नाउ यूजीसी क्या है यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कि एक स्ट्रक्चरी बॉडी है हमारे गवर्नमेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर ये एस्टैब्लिश हुई थी एंड इसका पर्पस है कि हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को ये मेंटेन करके रखे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कि 1956 में एस्टैब्लिश हुई थी नाउ ये जो कमीशन है इसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है कि हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मीट करे हमारे कंट्री में उसी पर्पस के लिए नेट जीआरएफ एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है नाउ व्हाट इज नेट जीआरएफ नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जीआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम ये एग्जाम एक कंपेटिटिव एग्जाम है जो ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है थर्ड इज पर्पस इस पर्पस इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का पर्पस क्या होता है देखो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्जाम होता है ये स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करता है दैट वेदर दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस एज वेल एज इन यूनिवर्सिटीज सो अगर आप कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं देन यू फर्स्ट नीड टू क्लियर नेट एग्जाम और ये जो एग्जाम होता है ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है सिमिलर टाइप का एग्जाम स्टेट लेवल पर भी होता है जिसे हम सेट कहते हैं विच मीन्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट तो सेट हो गया नेट हो गया जीआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप सो ये फेलोशिप मिलती है स्टूडेंट्स को अगर वो इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं एंड इफ दे वॉन्ट टू परस्यू रिसर्च वर्क और इन द फॉर्म ऑफ इधर एम फिल और इधर पी तो ये जीआरएफ एग्जाम उसके लिए बेनिफिशियल होता है नंबर फोर इज अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लियर इन दिस एग्जाम सो अगर कोई स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर करता है फर्स्ट अगर वो सिर्फ नेट क्वालिफाई करता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज एज वेल एज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एंड अगर वो जे भी क्वालिफाई कर जाता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फेलोशिप के लिए वो एलिजिबल हो जाता है फेलोशिप इज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू परस्यू सम रिसर्च वर्क ठीक है अगर आपको एम या पी करनी है रिसर्च वर्क करना है उसके लिए गवर्नमेंट जो है फेलोशिप प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उन स्टूडेंट्स को हु हैव क्वालिफाइड जे नंबर फाइव वैलिडिटी नेट एग्जाम की वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होती है विच मीन्स अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो वो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम तक रहेगा आप उसके बेसिस पे कहीं पे भी आ, किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर ही पोस्ट के लिए बट जे की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ थ्री इयर्स के लिए होती है विच मीन्स जिस डेट को आपने जे का एग्जाम क्वालिफाई किया है अगर उस डेट से लेकर विद इन थ्री ईयर्स तक आप एम फिल या पी में एनरोल करते हैं तो ही आप उस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं अदरवाइज नहीं अगर थ्री इयर्स का टाइम निकल गया है एंड आपने एम फिल और पी में एनरोल नहीं किया तो वो जे आर एफ एग्जाम उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है देखो नेट और जे आर एफ के लिए अलग अलग एग्जाम्स नहीं होते एग्जाम एक ही होता है बट जो दोनों के लिए कट ऑफ आती है वो सेपरेट आती है पहले कट ऑफ आती है नेट की उसके बाद कट ऑफ निकलती है जे आर एफ की अराउंड टेन लैख स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं सॉरी आउट ऑफ देम सेवन टू एट लैख स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जाम एंड उनमें से सिर्फ सिक्स परसेंट ही नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं एंड उनमें से हार्डली वन और टू परसेंट ही जे के लिए क्वालिफाई करते हैं सो so, अगर uh, मैं डिसम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन की बात करूं तो उसमें सेवन लैख अराउंड सेवन लैख स्टूडेंट्स से जो नेट के लिए अपेयर हुए थे एंड अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड क्वालिफाई फॉर नेट एंड फोर टू फाइव थाउजेंड क्वालिफाइड फॉर जे आर एफ तो अगर आपने नेट की कट ऑफ क्रॉस की है तो आपका सिर्फ नेट क्लियर हुआ है विच मीन्स यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अगर आपने जे आर एफ की कट ऑफ भी क्रॉस कर दी है इट मीन्स यू आर एलिजिबल बोथ फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज फॉर द फेलोशिप फॉर योर रिसर्च वर्क मीन्स आपका नेट भी हो गया है जे आर एफ भी हो गया है तो नेट और जे की जो कट ऑफ होती है उसमें नाइन टू टेन परसेंट का गैप होता है 
अगर मैं कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करूं तो नेट की कट ऑफ जो होती है वो अराउंड 55 टू 56 परसेंट जाती है एंड जे की कट ऑफ जो होती है वो 63 टू 64 परसेंट ऐसे जाती है सो so, इतना गैप होता है दोनों के कट ऑफ में तो अगर आपने ज्यादा अच्छा स्कोर किया है तो आपका जे भी निकल जाता है तो इस तरह से नेट और जे की कट ऑफ आती है दोनों एग्जाम डिफरेंट नहीं है एग्जाम एक ही होता है नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स दिस एग्जाम इज कंडक्टेड सो बेसिकली ये एग्जाम आपका साल में दो बार कंडक्ट होता है एक जून जुलाई सेशन में एंड एक डिसम्बर सेशन में अभी इस साल जो है वो एग्जाम अभी तक ये कंडक्ट नहीं हुआ है बिकॉज पैंडमिक की वजह से जो इसकी डेट है वो ओवर एक्सटेंड हो गई है एंड अभी तक डेट फाइनल डेट नहीं आई कि ये एग्जाम कब कंडक्ट होगा क्लियर सो ये दो बार साल में कंडक्ट होता है एग्जाम सो स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दो बार इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं नाउ कंडक्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है देखो टिल जुलाई 2018 नेट का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करता था ऑन द बिहाफ ऑफ यूजीसी ठीक है बट फ्रॉम डिसम्बर टू ये एग्जाम अब एन कंडक्ट करता है दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बाकी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे की नीट जेई इस टाइप के जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स है ये भी पहले सीबीएसई ही कंडक्ट करवाता था बट सीबीएसई ने अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इसके ऊपर से हट गई है अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गई है टूवर्ड्स एनटीए तो एनटीए ये वाले सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए सो so, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए विथ एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है एंड जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे कि एस सी एस टी ओबीसी उनके लिए ये क्राइटेरिया है 50 परसेंट मार्क्स तक तो उनकी अगर मास्टर्स एटलीस्ट 50 परसेंट मार्क्स से कंप्लीट हुई है देन दे आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन दिस एग्जाम नाउ एज लिमिट नेट अगर आप नेट के लिए सिर्फ फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है बट अगर आप नेट एज वेल एज जे आर एफ दोनों के लिए ही अप्लाई कर रहे हो मीन्स फॉर्म में आप दोनों की दोनों ही सिलेक्ट करते हो उस केस में आपकी जो अपर एज लिमिट है वो थर्टी ईयर्स की है विच मीन्स थर्टी ईयर्स से ज्यादा की अगर आपकी एज है तो आप जे आर एफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो बट ये कंडीशन रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं होती रिजर्व कैटेगरी को फाइव ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है इंक्लूडिंग एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी पीडब्ल्यू डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी फाइव ईयर्स की रिलैक्सेशन है विच मीन्स उनके लिए जे आर एफ की जो अपर एज लिमिट है वो थर्टी फाइव ईयर्स की है नाउ मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो ये एग्जामिनेशन जो है पहले ऑफलाइन मोड में होता था जब तक इस एग्जाम को सीबीएसई कंडक्ट करवाता था दैट इज टिल जुलाई टू थाउजेंड एटीन तो फ्रॉम डिसम्बर टू थाउजेंड एटीन ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये सीबीटी जिसे बोलते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अब ये होता है ऑनलाइन फॉर्म में होता है इस एग्जाम का जो फॉर्म फिल करोगे वो भी आप ऑनलाइन ऑनलाइन मोड से ही करोगे एज वेल एज जो इस एग्जाम का आपका सर्टिफिकेट आएगा वो भी आपका ई सर्टिफिकेट आएगा ठीक है तो आप जिसको बाद में प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो तो टोटली सब कुछ ऑनलाइन मोड हो गया है नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम तो इस एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है पैटर्न क्या है पूरा देखो नेट जे का जो एग्जाम होता है बेसिकली इसमें टू पेपर होते हैं पेपर वन एंड पेपर टू पेपर वन जो होता है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो ठीक है वो सभी के लिए कॉमन होता है सभी को उसमें सभी को वो एग्जाम देना होता है ये जो पेपर वन होता है ये स्टूडेंट्स की जनरल एबिलिटी उनकी टीचिंग एप्टीट्यूड उनके रिसर्च एप्टीट्यूड उनकी रीजनिंग एबिलिटी ये सब टेस्ट करने के लिए ये एग्जाम होता है एंड पेपर टू जो होता है वो उनके खुद के सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है मीन्स जिस सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर्स की है अगर आपने एम कॉम किया है दैट इज मास्टर्स ऑफ कॉमर्स तो आपका नेट का सब्जेक्ट होगा कॉमर्स इस तरह से टोटल 81 वन सब्जेक्ट है जिनमें नेट का एग्जाम कंडक्ट होता है नाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम इस एग्जाम में आपके टोटली एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन आपके इस तरह से होंगे जिसमें आपको फोर ऑप्शन गिवन होंगे एंड यू हैव टू चूज वन करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दैम तो कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होता सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं टिक मार्क करने वाले क्वेश्चन होते हैं नाउ मार्किंग स्कीम अब मार्किंग स्कीम कैसी है पेपर वन जो होता है वो हंड्रेड मार्क्स का होता है जिसमें फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं टू मार्क्स ईच तो 50 इंटू टू हंड्रेड मार्क्स का टोटल पेपर वन होता है एंड पेपर टू जो आपके खुद के सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है वो 200 मार्क्स का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं टू मार्क्स ईच तो इस तरह से 200 मार्क्स का पेपर टू होता है टोटल मिला
टोटल पेपर हो जाता है जब ऑफलाइन मोड में पेपर होता था तब क्या होता था पेपर वन और पेपर टू में गैप होता था टाइम का पेपर वन आपका वन आवर का होता था उसके बाद हाफ एन आवर का टाइम होता था उसके बाद आपका फिर टू आवर्स के लिए पेपर टू होता था बट जब से ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ है तो दोनों पेपर्स में कोई ब्रेक नहीं होता पेपर वन एंड पेपर टू दोनों ही एक साथ होते हैं एंड टोटल थ्री इयर्स थ्री आवर्स का आपको टाइम मिलता है जिसमें आपको दोनों पेपर कंप्लीट करने होते हैं एंड आप पूरे थ्री आवर्स के टाइम में कभी भी पेपर वन से पेपर टू में स्विच कर सकते हो पेपर टू से पेपर वन में स्विच कर सकते हो मीन्स दोनों ही पेपर आपके सामने होते हैं ऑफलाइन मोड में ऐसा नहीं होता था पहले पेपर वन मिलता था उसे करना होता था फिर हाफ एन आवर का गैप होता था उसके बाद आपको फिर पेपर टू मिलता था उसे करना होता था बट ऑनलाइन मोड में दोनों ही पेपर आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको थ्री आवर्स में कंप्लीट करना हो नाउ नेगेटिव मार्किंग नेट जे एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए कि वो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिकॉज कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्जाम में नाउ मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे होती है देखो दोनों पेपर्स के मार्क्स की पहले कैलकुलेशन कैसे होती थी पहले क्या होता था हमें दोनों ही पेपर्स में अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया क्रॉस करना होता था मींस पेपर वन का पासिंग क्राइटेरिया अलग था पेपर टू का अलग था मतलब पेपर वन में आपको अलग से पासिंग क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स लेके आने और पेपर टू में अलग से आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं बट अब क्या होता है दोनों ही पेपर के जो मार्क्स है वो एग्रीगेट बेसिस पे मीन्स दोनों के मिला के आपको वो चेक किया जाता है कि आपने पासिंग क्राइटेरिया क्रॉस किया है या नहीं किया जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पासिंग क्राइटेरिया 40 परसेंट है एंड जो बाकी रिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं एससी एसटी ओबीसी ये वाली कैटेगरीज इनके लिए 35 परसेंट पासिंग क्राइटेरिया है विच मीन्स आपके टोटल 300 मार्क्स में से आपके 40 परसेंट मार्क्स देखे जाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए एंड थर्टी रिजर्व कैटेगरी के लिए तो मीन्स दोनों ही पेपर का आपका एग्रीगेट बेसिस पे देखा जाता है तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप किसी एक पेपर में स्ट्रांग नहीं हो तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है आप दूसरे पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आए हो तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है बिकॉज एग्रीगेट बेसिस पे ही आपकी मार्किंग होती है तो इस तरह से स्टूडेंट्स को इस बात का बेनिफिट मिल जाता है कि एग्रीगेट बेसिस पे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं सो so गाइज ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट यूजीसी नेट जे एग्जाम आई होप मैंने हर एक पॉइंट क्लियर किया है हर एक पॉइंट यहाँ पर कवर किया है स्टिल अगर आपको किसी बात को लेकर कोई डाउट है येस यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी एज वेल एज इन्फॉर्मेटिव थी सो आई वी बैक विद अ वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इन फ्यूचर टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय